السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم مستر حسام الصياد من قناة فلاش التعليمية افهم وتعلم ببساطة ازيكم يا اصحابي النهاردة ان شاء الله هنكمل شرح المحور الثاني The World Around Me او العالم من حولي شابتر 1 الفصل الاول Our Environment او بيئتنا منهج Discover اكتشف كتاب Primary 1 الصف الاول الابتدائي والنهاردة ان شاء الله الدرس ده مهم لان احنا هنشرح جزء كبير شوية فخليكم معايا مركزين كويس وزي ما احنا تعودنا يكون معانا الكتاب وقلم علشان نكتب ملاحظاتنا ونحل مع بعض واتمنى انكم تشاركوا الدرس ده مع اصحابكم علشان الكل يستفيد ان شاء الله ويلا نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم زي ما احنا شايفين قدامنا ده Chapter 1 Our Environment كنا انهينا المرة اللي فاتت شرح page 71 النهاردة هنبدأ نشرح page 72 أو صفحة 72 وعنوانها كالآتي Living and Non-Living Things Living يعني كائن حي and Non-Living Things والأشياء الغير الحية زي ما احنا عرفنا عن طريق نشيد الكائنات الحية او اغنية الكائنات الحية اللي احنا خدناها المرة اللي فاتت ايه هي صفات الكائنات الحية وافكركم بيها الكائنات الحية بتتنفس بتأكل وبتشرب بتتحرك من نفسها وكمان بتنمو وبتتغير الاشياء الغير الحية ما بتعملش حاجة من الحاجات دي فهو هنا بيقول لنا في الديركشنز look at each picture below يعني look يعني انظر at each picture على كل صورة below بالأسفل does it show a living or non-living thing does it هل هي show تعرض أو توضح a living كائن حي or non-living thing أو شيء غير حي color pictures لون الصور of living organisms organisms يعني كائنات حية لون صور الكائنات الحية green بالأخضر color pictures of non-living things بلو لون صور الأشياء غير الحية بالأزرق والكلمة الجديدة هنا بالنسبة لنا هي organisms يعني كائنات حية احنا بس المفروض نعرفها ونعرف معناها والصور اللي موجودة في البيج دي أول صورة فيهم هي صورة الكار كار يعني سيارة هل يترى السيارة كائن حي ولا هي شيء غير حي شاطرين السيارة هي non living thing او شيء غير حي لانها لا تنمو ما بتكبرش لا تتغير ما بتحتاجش طعام ولا شراب وما بتتحركش من تلقاء نفسها لازم انت تسوقها علشان تتحرك فالكار non living thing هنلونها بالبلو او بالازرق تاني صورة هي صورة الدك دك او بطة بطة او دك هل يترى الدك هي living ولا non living thing شاطرين الدك It's living thing إن هي كائن حي لأنها بتنمو وبتكبر وبتتغير وبتحتاج للطعام والشراب تتحرك من نفسها فهي it's living thing تالت صورة هي صورة التري تري يعني شجرة هل يا ترى تري living ولا non living thing شاطرين التري living thing لأنها بتحتاج للمية وبتنمو وبتكبر وبتتغير وبتحتاج إن هي تمتص المعادن من السويل او من التربة علشان كده بتحتاج لغذاء رابع صورة هي صورة البول البول او الكرة هل يا ترى البول هي living ولا non living thing شاطرين البول non living thing هي شيء غير حي لانها لا تنمو لا تتغير ما بتحتاجش الماء ولا الطعام ولا الهواء وكمان هي ما بتتحركش من تلقاء نفسها فنلون الصورة دي بالبلو او بالازرق خامس صورة هي صورة الفلاور فلاور يعني وردة او زهرة هل يترى الفلاور living ولا non living thing شاطرين الفلاور living thing لانها بتحتاج للماء وللهواء وللطعام وهي بتنمو بتتغير سيد الصورة هي صورة الهات الهات او القطبعة هل الهات living ولا non living thing شاطرين الهات non living thing لانها لا تنمو لا تتغير ما بتحتاجش طعام ولا شراب فهنلونها باللون باللون الازرق او بالبلو سابع صوره هي صوره الفش فش يعني سمكه 
هل يا ترى الفيش ليفينج ولا نون ليفينج شاطرين الفيش ليفينج سنج لانها بتاكل وبتشرب وبتتغير وبتتحرك من تلقاء نفسها الصوره الثامنه هي صوره اللاين لاين يعني اسد هل يا ترى اللاين ليفينج ولا نون ليفينج سنج شاطرين اللاين اتس ليفينج سنج هو كائن حي لانه بياكل وبيشرب وبينمو وبيتغير وبيتحرك من تلقاء نفسه والصوره التاسعه هي صوره الكايت كايت يعني طائرة ورقية هل يترى الكايت ليفينج ولا نان ليفينج سينج شاطرين الكايت اتس نان ليفينج سينج لانها لا تأكل ولا تشرب وما بتنموش وما بتتحركش من تلقاء نفسها والصورة العشرة هي صورة السوينجز سوينجز يعني مرجحة هل يترى السوينجز ليفينج ولا نان ليفينج سينج شاطرين السوينج اتس نون ليفينج سينج او هي شيء غير حي لانها لا تنمو ولا تتغير وما بتحتاجش لطعام ولا شراب وما بتتحركش من تلقاء نفسها والصوره الحداشر هي صوره الباترفلاي او الفراشه هل يا ترى الباترفلاي ليفينج ولا نون ليفينج سينج شاطرين الباترفلاي اتس ليفينج سينج وهنلونها باللون الاخضر والصورة الأخيرة هي صورة الفروج الفروج يعني الضفدعة هل يا ترى الفروج ليفينج ولا نان ليفينج سينج كلكم شاطرين الفروج اتس ليفينج سينج لأنها بتنمو وبتكبر وبتتغير وبتحتاج للطعام وللشراب وبتتحرك من تلقاء نفسها فهنلونها باللون الجرين وبكده نكون أنهينا بيج 72 نتنقل للبيج اللي بعد كده خليكم معايا ونتنقل لبيج 73 او صفحة 73 وعنوانها Making Group Making يعني يصنع Groups يعني مجموعات والمفرد بتاعها Group يعني مجموعة والدايركشنز بتاعتها بتقول Sort the objects below صنف Sort يعني صنف يعني قسم الحاجات دي لمجموعات The objects below العناصر اللي موجودة بالأسفل الصور اللي موجودة أسفل الكلام into groups إلى مجموعات write each word اكتب كل كلمة in the correct box في الصندوق الصحيح correct يعني صحيح و box يعني صندوق وزي ما احنا شايفين هنا قدامنا في مجموعة صور وهم 12 صورة وفي 3 boxes أو 3 صناديق في أسفل الصفحة أول واحد فيهم مكتوب في things we can play with أشياء إحنا نقدر نلعب بيها تاني box things that makes sounds أشياء بتعمل أصوات sounds يعني أصوات والbox التالت مكتوب في things that are living أشياء حية أو كائنات حية فهنا هنصنف الصور اللي موجودة في البيج دي ونحطها في الصناديق اللي موجودة أسفل البيج لو كانت هي حاجة ممكن نلعب بيها نحطها في أول بوكس أو الصندوق الأولاني اللي هو things we can play with لو هي كانت حاجة بتعمل صوت هنحطها في البوكس اللي في النص ده واللي هو عنوانه things that make sounds أشياء بتعمل صوت ولو هي كانت كائنات حية هنحطها في البوكس التالت او things that are living والصور الموجودة في البيج هي car car يعني سيارة هل يترى الكار هي ممكن نلعب بيها ولا هي بتعمل صوت ولا هي living thing كائن حي شاطرين الكار ممكن تكون توي نقدر نلعب بيها فبالتالي هنحطها في البوكس الاول اللي هو things we can play with طب الدك الدك هي حاجة ممكن نلعب بيها او البطة يعني حاجة ممكن نلعب بيها ولا هي حاجة ممكن تكون بتعمل صوت make sounds ولا هي living things حاجة كائن حي شاطرين الدك living things او كائن حي فهنحطها في البوكس التالت اللي هو things that are living طب تري تري ممكن نلعب بيها ممكن نلعب بالشجرة ولا هي بتعمل صوت ولا هي living thing شاطرين التري هي كائن حي فهنحطها في البوكس التالت اللي هي things that are living طب البول البول او الكرة 
هل يا ترى هي things that we can play with حاجة ممكن نلعب بيها ولا هي things that make sounds هي حاجة ممكن تكون بتعمل صوت ولا هي things that are living هي كائن حي شاطرين البول هي things that we can play with هي شيء ممكن نلعب بيه فهنكتب اسمها وهنحطها في البوكس الأولاني طيب البل البل أو الجرز هل يا ترى هو بنلعب بيه ولا هو بيعمل صوت ولا كا ولا هو كائن حي شاطرين البل هو بيعمل صوت فهنحطه في هنكتب اسمه في البوكس ده اللي هو things that make sounds الهات الهات ممكن نكون بنلعب بيها ولا هي ممكن تكون بتعمل صوت ولا هي ممكن تكون كائن حي الهات ممكن نلعب بيها فهنحطها في البوكس الاولاني things we can play with طب الايروبلين الايروبلين الطائرة هي ممكن نلعب بيها ولا هي بتعمل اصوات ولا هي كائن حي شاطرين الايروبلين ممكن تكون لعبة عندنا بنلعب بيها او الطيارة يعني فهنحطها في البوكس الاول وهنكتب اسمها هنا هوت في البوكس بتاع things we can play with طب اللايون اللايون او الاسد ممكن يكون things that we can play with هو ممكن حاجة ممكن يكون لعبة عندنا على شكل اسد نلعب بيها ولا هي بي اللي هو اللي هو حاجة بتعمل sound او make sounds ولا هو كائن حي شاطرين اللاين هو كائن حي فنكتب اسمه في البوكس التالت واللي هو things that are living طيب الكايت الكايت او الطائرة الورقية الكايت هي ممكن نكون حاجة بنلعب بيها ولا ممكن تكون بتعمل اصوات ولا هي كائن حي شاطرين الكايت ممكن تكون لعبة عندنا بنلعب بيها فنكتب اسمها هنا في البوكس الاول اللي هو things we can play with طب السوينكس السوينكس او المرجيحة ممكن تكون لعبة عندنا بنلعب بيها ولا هي اداة بتصدر اصوات او make sounds ولا هي كائن حي things that are living شاطرين هي ممكن تكون لعبة عندنا فهنكتب اسمها في البوكس الاول اللي هو things we can play with طب البايسكل البايسكل او الدراجة العجلة يعني يعني هي ترى هل هي ترى هي لعبة ممكن تكون عندنا بنلعب بيها play with ولا هي اداة بتصدر اصوات make sounds ولا هي كائن حي living thing شاطرين البايسكل هي ممكن تكون لعبة عندنا بنلعب بيها فهنكتب اسمها في البوكس الاول اللي هو things we can play with طب الفروج الفروج او الضفدع هل يا ترى هو كائن ممكن نلعب بيه ولا هو بيعمل اصوات make sounds ولا هو كائن حي living things شاطرين الفروج او الضفدع هو كائن حي فهنكتب اسمه في البوكس التالت اللي هو things that are living والكلمات الجديدة هنا making يعني يصنع groups يعني مجموعات sort يعني صنف او يعني او اسم الى اصناف the objects العناصر below اسفل into الى groups groups مجموعات write اكتب each word كل كلمة in the correct correct يعني صحيح box يعني صندوق وبكده نكون انهينا بيج 73 ونتنقل للبيج اللي بعد كده خليكم معايا ونوصل لبيج 74 او صفحة 74 وان ونهك الاتي observation walk observation يعني ملاحظة walk يعني تمشية ممكن نقول عليها تمشية الملاحظة ان احنا نتمشى عشان نلاحظ بعض الحاجات حوالينا ممكن نقول عليها نزهة في الخارج ان احنا بنتفسح برا المكان اللي احنا فيه سواء كان الكلاس روم او كان الهوم مع بابا وماما ونعرى والتمشية دي بيبقى الهدف منها لانها observation يعني ملاحظة الهدف منها ان احنا خارجين نلاحظ ايه الاشياء اللي موجودة برا فهو هنا بيقولك ان انتم ممكن تخرجوا انت وزمايلك في الفصل مع المدرس طبعا بتاعكو التيتشر او المس علشان تلاحظوا ايه الحاجات اللي موجودة حوالين الكلاس روم اريا وتشوفوا ايه الكائنات الحية والاشياء الغير الحية اللي موجودة حواليكو في المكان اللي انتو فيه فهنا الدايركشنز بتاعت البيج دي بتقول 
draw يعني ارسم and label label يعني ضع الكلمة المناسبة حط الكلمة الصح when object عنصر واحد you have seen انت شفته فعلا in each box في كل صندوق يبقى انت هترسم عنصر واحد في كل صندوق من دول لو ما عندنا 6 boxes او 6 صناديق هترسم كل صندوق هترسم في كل صندوق عنصر واحد انت شفته وهتكتب الكلمة المناسبة بتاعه label label يعني ضع الكلمة المناسبة تحت طبعا الصورة اللي انت هترسمها والصورة دي تكون حاجة انت شفتها في ال uh, observation walk او في التمشية بتاعة الملاحظة دي ف uh, ال... هنرسم في الست صناديق دي مجموعة من العناصر طبعا العناصر دي هيكون فيها ال living things الكائنات الحية وفيها ال non living things او الكائنات الغير الحية فلو افترضنا ان احنا خرجنا من ال classroom او من الفصل بتاعنا مع المدرس واصحابنا في الفصل علشان نعمل observation walk او تمشية الملاحظة ممكن نشوف تري فهنرسم تري او شجرة في البوكس الاولاني ممكن نشوف كات ممكن نشوف قطة فهنرسم قطة في الصندوق التاني ونكتب تحت منها كات ممكن نشوف دوج دوج يعني كلب ممكن نشوفه فهنرسم دوج في البوكس التالت ونكتب تحت منها كلب ممكن نشوف روكس روكس يعني صخور ممكن نشوف روكس في الارض او في حتة معينة من الارض فهنرسم روكس وهنكتب تحت منها روكس ممكن نشوف كار عربية مركونة او حاجة فهنرسم عربية وهنكتب تحت منها كار ممكن نشوف بايسكل بايسكل يعني عجلة ممكن نشوف عجلة فهنرسم البايسكل وهنكتب تحت منها بايسكل فدول ست عناصر انا افترضت ان انتوا شفتوهم في ال observation و كل انتوا عملتوها لكن انتوا ممكن تشوفوا حاجة تانية فكل واحد هيرسم هنا ست عناصر في البوكس في كل بوكس من البوكسز دي وهيكتب تحت الكلمة المناسبة او الليبل الخاص بكل صورة من الصور دي والكلمات الجديدة هنا observation يعني ملاحظة walk يعني تمشية او يمشي draw ارسم and label label يعني ضع الكلمة المناسبة one object answer واحد you have seen انت رأيته in each box يعني في كل صندوق ونتنقل للبيج اللي بعد كده خليكم معي ونوصل لبيج 75 أو صفحة 75 وعنوانها Living or Non-Living كائن حي أو شيء غير حي والدايركشنز بتاعتها بتقول Write each object اكتب كل عنصر You observe انت لاحظت Outside في الخارج In the correct column في العمود الصحيح Count Count يعني عد the number of objects عدد العناصر in each category في كل مجموعة يبقى هنا البيج دي مرتبطة بالبيج اللي قبل منها وهنا بيطلب منك ان انت هتكتب العناصر اللي انت لاحظتها في ال observation walk بتاعتك لو كانت living هنكتبها هنا ولو كانت non living هنكتبها هنا فهنكتب هنا ال living things او الاشياء الحية او الكائنات الحية اللي احنا شفناها وهنكتب هنا ال non living things الاشياء الغير الحية اللي احنا شفناها وفي الاخر تحت هنا هنكاونت هنعد كل آآ آآ مجموعة او كل قسم من الاقسام دي عدده قد ايه فاحنا افترضنا في البيج اللي فاتت ان انت شفت تري يعني شجرة شفت دوج يعني كلب شفت كات يعني قطة فهنكتب هنا تري شجرة كات دوج ويكون عددهم هنا تلاتة ويكون العدد بتاعهم هنا تلاتة الكولم التاني او non living things احنا افترضنا ان احنا شفنا روكس صخور وشفنا كار سيارة وشفنا بايسكل يعني دراجة فهنكتب هنا روكس وهنكتب هنا كار وهنكتب بايسكل وهيكون عددهم 3 برضو 3 عناصر non living things وبكده نكون حلينا البيج دي والكلمات الجديدة بتاعتها رايت اكتب each object كل عنصر you observed انت لاحظته outside outside يعني بالخارج in the correct column column يعني عمود correct يعني صحيح count count يعني عد 
والكلمة دي مهمة لازم نحفظها علشان بتنفعنا بعد كده في الماس The number يعني العدد أو عدد of objects العناصر in each category في كل مجموعة أو في كل تصنيف فزي ما احنا عملنا كتبنا living things هنا وكتبنا non living things هنا وعديناهم كتبنا عددهم وبكده نكون انهينا البيج دي ونتنقل للبيج اللي بعد كده خليكم معايا ونوصل لبيج 76 او صفحة 76 وعنوانها كالآتي plants يعني النباتات and animals والحيوانات plants نباتات and animals حيوانات والdirections بتاعتها بتقول count how many plants and animals you observed عد كام نبات وكام حيوان انت لاحظته ودي برضو page مربوطة بالبيج الخاصة بالobservation walk او التمشية الخاصة بالملاحظة او النزهة اللي احنا عملناها علشان نلاحظ الحاجات اللي حوالينا فهنا بيقول لك count يعني عد how many كام عدد plants نباتات and animals وحيوانات you observed انت لاحظت then ثم بعد ذلك use the numbers استخدم الارقام to write لتكتب a number sentence جملة عددية number sentence يعني جملة عددية فهو هنا بيقول لك ان انت هتعد النباتات والحيوانات اللي انت شفتها في observation walk then وبعد ذلك use استخدم the numbers الارقام علشان تكتب جملة عددية number sentence واول حاجة هو بيقول لك عليها how many plants How many plants يعني كم عدد النباتات احنا شفنا ايه واحنا في الobservation walk بتاعنا شفنا tree او one plant هنقول ايه one plant لو افترضنا ان احنا شفنا الدوج والكات اللي احنا افترضنا ان احنا شفناهم في المرة اللي فاتت يبقى بيقول لك هنا how many animals how many animals يعني كم عدد الحيوانات هنقول to animals أو حيوانين لأن إحنا شوفنا ال dog وشوفنا الكات يبقى two animals يبقى نكتب فوق هنا one plant وهنا نكتب two animals will number of living organisms أو عدد الكائنات الحية organisms يعني كائنات حية زي ما عرفنا قبل كده equal بيساوي one plant هنكتب هنا one أو هن أو هنكتب رقم واحد plus two animals هنكتب هنا 2 أو هنكتب رقم 2 وبكده نكون أنهينا البيج دي والكلمات الجديدة فيها plants يعني نباتات و and و animals حيوانات count عد how many كم عدد plants نباتات and و animals حيوانات you observe it أنت لاحظت then ثم بعد ذلك use استخدم the numbers الأرقام to write لتكتب a number sentence جملة عددية وبكده نكون انهينا البيج دي ونتنقل للبيج اللي بعد كده خليكم معي ونوصل لبيج 77 او صفحة 77 وقبل ما نشرح البيج دي احب افكرك واقولك ما تنساش تشترك في القناة وتفعل جرس الاشعارات علشان يوصلك كل جديد ونذاكر مع بعض أول بول writing practice writing practice يعني تدريبات على الكتابة writing يعني كتابة practice يعني تدريب والdirections بتاعتها هنا بتقول practice writing the word environment يعني تدرب practice يعني تدرب writing the word على كتابة the word الكلمة environment يعني بيئة trace تتبع امشي بالقلم رصاص على the word twice الكلمة مرتين وهنا هو مدي لك الكلمة موجودة مرتين فعلا هتمشي عليها بالقلم الرصاص and then وبعد ذلك write on your own اكتب بنفسك on your own بنفسك معتمد على نفسك three times ثلاث مرات هنكتب هنا في السطور دي الكلمة الخاصة بانفيرومنت انفيرومنت او بيئة ثلاث مرات 
والكلمات الجديدة هنا writing يعني كتابة practice تدريب practice writing تدرب على كتابة the word الكلمة word يعني كلمة environment يعني بيئة trace تتبع the word twice twice يعني مرتين and then ثم بعد ذلك write on your own on your own معتمدا على نفسك بنفسك three times ثلاث مرات وبكده نكون انهينا البيج دي ونتنقل للبيج اللي بعد كده خليكم معايا ونوصل لبيج 78 او صفحة 78 وعنوانها writing practice زي اللي قبل منها يعني تدريب على الكتابة writing كتابة practice تدريب والdirections بتاعتها بتقول practice writing the word تدرب على كتابة كلمة living يعني حي أو كائن حي and non-living وكائن غير حي أو شيء غير حي trace تتبع the word first الكلمة أولا first يعني أولا وهنا مدينا living بين السطور لازم نمشي عليها بالقلم الرصاص علشان نعرف بتكتب ازاي في الأول و non-living برضو موجودة نمشي عليها بالقلم الرصاص ونعمل عليها تريس بقلمنا الرصاص علشان نعرف بتكتب ازاي زين ثم بعد ذلك write it on your own اكتبها بنفسك معتمدا على نفسك هتكتبها هنا مرتين living و living وهتكتب non living برضو مرتين non living non living وبكده نكون انهينا شرح البيج دي وانهينا معاها شرح درس النهاردة لو استفدتم ولو معلومة بسيطة ياريت تدعمونا بلايك والأهم إنك تشارك المعلومة وتعمل شير وتشارك الفيديو لأصحابك حتى لو في الفيسبوك أو الواتساب وخليك متأكد إن في حد غيرك محتاج المعلومة وممكن تفرق معاه كتير وإنت مش هتخسر حاجة بس غيرك هيستفيد وفي الختام أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته